प्रथम स्तर नाम मेंटल डिविसन एक हलो आउटार कोर और इनार कोर ठीक इनार कोर टाइनार कोर टा सलिड और आउटार कोर लिकुईड पदार्थ द्वारा गठित सलिड अंश एवं लिकुईड अंश पुरोटाई निकेल ए आयरन द्वारा गठित अर्थात गलित लोहा द्वारा गठित एन प्रश्न हलो पृथ्वी लोहा कथा पेल अर्थात आयरन पृथ्वी कथा पेल कारण विज्ञानी पृथ्वी जो सौर जगत जो उत्तप्तता साधारण तापम्रा छह हजार डिग्री सेलसियस एगारो हजार डिग्री फारेन हाइट मूल कारण हल जो बड़ बड़ नक्षत्र तरह अंश जो लोहर परिमान लोहर आधिक्य तुलन स्वाभाविक तुलन बार शक्ति तापम्रास्फोरित विस्फोरण के बलासर भाषा नोभा अथवा सुपार नोभा एन वैज्ञानिक विश्लेषण हलो सौर जगत भागर जो तापम्रा ता हलो छजार डिग्री सेलसियस एगारो हजार डिग्री फारेन हाइट प्रयोजन विज्ञान तापम्रा दर अर्थात तीन सौ कोटी डिग्री सेलसियस तापम्रा दरकार अर्थात ये प्रतियमान हम सौर जगत धारा एक परमाणु परिमान लौह उत्पन्न कर प्रयोजन सौर शक्ति जतटुक विस्फोरण इतिम्यी नोभा सुपार नोभा विस्फोरण फले नक्षत्र भेतर जो लौह टुकरु टुकरु आकार ब्रह्मांड ग्रह उपग्रह एंडोमिडा विभिन्न ब्लैक होल जो पर्यत मध्यकर्षण कर तर ना आकड़े धरे से पर्यत भाजते थके अर्थात लौह एक जागतिक वस्तु जगह प्रेरण कुरानीजाना 
এই হাদিদ শব্দ দ্বারাই লৌহকে বুঝিয়েছেন এর অর্থ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আর আমি প্রেরণ করেছি লৌহ যা মানুষের জন্য অত্যন্ত বহুবিধ উপকার এবং এতে রয়েছে শক্তি অর্থাৎ লৌহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের জন্য বহুবিধ আরোগ্য এবং বহুবিধ উপকার দ্বারা সাজিয়েছেন যেমন আমরা দেখি আমাদের চারপাশে লৌহের অনেক অনেক ধরনের কাজ রয়েছে আপনি দেখবেন যত ধরনের মেশিনারি আছে যত ধরনের লৌহ লৌহের এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না আবার এই লৌহকে মানুষের বহুবিধ উপকারে যে দিয়েছেন তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ হল এই লৌহকে আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষকে যেমন বাহ্যিক কাজের শক্ত কাঠামো গঠন করার জন্য এই লৌহকে ব্যবহার করার জন্য দিয়েছেন একই সাথে এই লৌহকে মিনারেল হিসেবেও দিয়েছেন যেমন যদি আপনার আয়রনের ঘাটতি হয় তাহলে আপনার দেখা যাবে যে আপনার অ্যানিমিয়া হতে পারে বিশেষ করে যাদের ব্লাডের সমস্যা হয় সাধারণত এই লৌহর কারণ একটা উল্লেখযোগ্য কারণ অতএব আমাদের আয়ন হিসেবে কাজ করে আমাদের খনিজ যেমন মিনারেলস হিসেবে কাজ করে লৌহ একটা আসলে আমাদের যে বহুবিধ উপকার তার আরো ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় যখন এই মহিলারা যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন লৌহের সাধারণত বেশি হয় যেমন হিমোগ্লোবিনটা এই লৌহের উপর নির্ভর করে পবিত্র কোরআন যে এক শ্বাসরুদ্ধকর বিস্ময়কর গ্রন্থ তা আবার এই আল হাদিদ সুরা দ্বারা আরো ব্যাপক ভাবে পরিধি বিস্তৃত হয় যেমন আমরা যদি উপরে বাঘ থেকে নিচের দিকে পৃথিবীর নিচের দিকে যাই একেবারে মাঝখানে যে ইনার কোরের যে স্তর তা গলিত লোহা দ্বারা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি গলিত লোহা দ্বারা এটা নির্মিত আবার সুরা আল হাদিদ আল হাদিদ শব্দের অর্থ লোহা বা লৌহ এই হাদিদ পবিত্র কোরআনের একেবারে মাঝখানের সুরা সুবাহান আল্লাহ এই আল হাদিদ কে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি হাদিদ চারটা চারটা অক্ষর দ্বারা গঠিত হা দাল ইয়া দাল আমরা জানি আরবি হরফের এক একটা নিজস্ব মান আছে এই মান এই চারটা হরফের মান যদি আমরা যোগ করি তাহলে এর মান দ্বারায় ছাব্বিশ আর আমরা জানি ছাব্বিশ হলো ফেরাস ফেরাসের অ্যাটম অ্যাটমিক যে নাম্বার তার হলো ছাব্বিশ এই ছাব্বিশের সাথে এই হাদিদের মিলে যায় আমরা জানি এই ফেরাসের আইসোটোপ সংখ্যা আছে দুটি এক হলো সাতান্ন আর আটান্ন যদি আপনারা একেবারে প্রথম থেকে সোরা ফাতেহা থেকে আপনি আসেন তাহলে সাতান্ন নম্বর সোরা সোরা আল হাদিদ শেষের দিকে গেলে আবার আটান্ন নম্বর সোরা আল হাদিদ সুবাহ আপনি যদি থেকে গেলে দুইটা আইসোটোপ পাবেন আর আমরা জানি আরো জানি যে ফেরাসের কয়েকটা আইসোটোপ আছে সেটা চুয়ান্ন পঞ্চান্ন সাতান্ন আটান্ন ষাট ষাট এই সাতটা আইসোটো ফেরাসের আছে এর মধ্যে এর মধ্যে কিছু আছে স্থায়ী আর কিছু আছে অস্থায়ী চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত স্থায়ী সুন্দর গাণিতিক এবং এত সুন্দর কুদরত দ্বারা তিনি সাজিয়েছেন যা আমাদের পক্ষে আসলে কারো পক্ষে এর বর্ণনা করা শেষ করা যাবে না সুতরাং আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের ইমানকে আরো বাড়িয়ে দেখ এবং আমাদের এই কোরআন নিয়ে আরো গবেষণা করো তো ফিক দান করো আমার আলহিন আসসালাম